எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் மணிகண்டன் நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் சேனலில் வந்து எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து டெய்லியும் ஒரு அப்டேட் வந்து நியூஸ் வந்து கொடுக்கப்படும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கி நம்ம எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் வாகனத்தை குறித்து பேச போகிறோம் அப்படின்னா லெனோவோ எம் டூ எலக்ட்ரிக் கிக் ஸ்கூட்டர் அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஓகே வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த லெனோவோ எம் டூ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டாக சைனாவில் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எலக்ட்ரிக் கிக் ஸ்கூட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைந்தபட்ச தொலைவுகள் அதாவது ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகவே சூட்டாக வர மாதிரி வடிவமைச்சிருக்காங்க இந்த எம் டூ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டு வகையான கலரில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதாவது பிளாக் கலர் அப்புறம் ஒயிட் கலர் இந்த இரண்டு கலரில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இந்த எலக்ட்ரிக் கிக் ஸ்கூட்டரை வந்து அதனுடைய மெயின் ஹைலைட்ஸ் அப்புறம் இதனுடைய வடிவமைப்பு பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வண்டியுடைய ஹைலைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டியில் எல்இடி கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் எல்இடி கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரெக்டாக எத்தனாவது கியரில் போயிட்டுருக்கோம் அப்புறம் எவ்வளவு பவர் வந்து மிச்சம் இருக்குது அப்புறம் இந்த வ கரண்ட் வண்டியுடைய ஸ்பீடு எவ்வளோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அந்த வண்டியில் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று வகையான பிரேக்கிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க பிறகு மூன்று வகையான அதிர்வுகளை உறிந்து கொள்ளும் திறன் ஷாக் ஷாக் அப்சர்வர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிஸ்டத்தையும் இவங்க இந்த வண்டியில் வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்புறம் இந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வந்து என்னென்ன பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சப் பிரேக் அப்புறம் கிட் அதாவது சப் பிரேக் ஒன்று சொன்னோன்னா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் பிரேக் இந்த மாதிரி மூன்று வகையான பிரேக்கிங் சிஸ்டமத்தை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதன் மூலமாக அதிர்வுகள் வந்து குறைக்கப்படுது அப்புறம் இந்த கிக் ஸ்கூட்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அலுமினியத்தாலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா வடிவமைச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய மொத்த வெயிட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் பன்னெண்டு கிலோ தாங்க இந்த கிக் ஸ்கூட்டரோட வெயிட்டு வெறும் பன்னெண்டு கிலோ தான் ஓகே அப்புறம் இந்த வண்டியுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த லெனோவா ஸ்கூட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லித்தியம் அயன் பேட்ரி மூலமாக இயக்கப்படுது இந்த பேட்ரி வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது வாட்ஸ் திறன் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்புறம் இந்த கிக் ஸ்கூட்டரோட அதிகபட்ச வேகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் பர் அவருக்கு வேகம் கொடுக்குது அப்புறம் ஒரு முறை இந்த வண்டியை வந்து சார்ஜ் செய்தோம் அப்படின்னா முப்பது கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ரேஞ்சு கொடுக்குது அப்புறம் இந்த இகிக் ஸ்கூட்டருடைய சார்ஜிங் டைம் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வண்டி ஒரு முறை சார்ஜ் செய்யத்திற்கு மூன்று மணி நேரத்திலிருந்து நான்கு மணி நேரம் பிடிக்குது கடைசியாக இந்த வண்டியுடைய ப்ரைஸை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வண்டியுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மதிப்பில் இந்த வண்டியுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரூபாய் ஓகே இந்த இகிக் ஸ்கூட்டர் வந்து கரண்ட்டாக வந்து சைனாவில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த லெனோவா எம் டூ கிக் ஸ்கூட்டர் பற்றி இன்னும் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்கூட்டர் வந்துட்டு சொன்னாலே சொன்ன மாதிரி ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஓகே அதாவது ஆஃபீஸில் அந்த மாதிரி இப்போது டூ வீலர்ஸ்லாம் போக முடியாத இடங்களில் வந்து இந்த மாதிரி கிக் ஸ்கூட்டரை வந்துட்டு யூஸ்வலாக எல்லாருமே பயன்படுத்துவாங்க ஓகே உங்களுக்கு இந்த ஸ்கூட்டர் பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் நன்றி